어디 학과 나오셨어요? 중국어학과예요. 중국어학과를 왜 가셨어요? 중국어 잘하시나요 그러면? 더 한마디 해주세요. 그래 중국어학과인데. 아 진짜 못해요. 네, 그래도 한마디 해주세요. 무슨 한거는? 중국 그냥. 중국어 왜 나온 거야 대체 그러면? 뭔가요? 네, 그냥 졸업장 달라고 그러면. 네. 뭐 이런 색감을 음. 가지는 게 쉽지가 않아가지고. 이거는 아 거의 최근에. 그것도 응용 모자. 네네 봤어요. 이거. 또 엄청나네. 질감 네. 느낌 너무 좋다. 어... 중국어과에서 이런 걸 알려줘요? 어, 이때 정말 관계에 서로 잡혀 있어. 요거를 전부 다 기본 브러쉬 다한 거예요? 처음으로 어... 사람 모자기 때문에 그래요? 처음으로? 네. 여기 오기 전에 조소도 하긴 했었어요. 조소도 할줄 알아요? 네. 기본인가 또 이것도? 네, 이것도 기본이죠. 왜요? 아, 속이 잠깐 안 좋아요. 아, 무서운데? 신장이 갑자기 안 좋아서 멈추거나 그런 건 아니죠. 과감 혹시 그럼 하게 타도록 하겠습니다. 전 혹시 오늘 죽는? 아니요, 죽는 건 아니고 근처에 세브라스 병원 있어요. 그쪽으로 안내해 드릴. 계속 본인이 좋아하는 그림만 그리려고 그러는 거예요. 생각이 뭐예요? 다른 사람 생각 아니에요? 자세가 좀 많이 무너졌나요? 아니요 아니요 그냥 안 이뻐요 응. 이거 디자인 좋다 그냥 생각이 낸 거예요 이런 거? 네 그냥 상상으로 네, 취업 문제 때문에 지금 어쩌다 고민이 좀 많긴 해요 음, 취업 어디 쪽으로? 그걸 잘 모르시겠죠? 음. 데려 길을 더 잃어버린 느낌이 하... 그럼 이걸 어떻게 해야 되나? <웃음> 안녕하세요 클래쉬 윤희씨입니다 오늘 지원자분은 28살이시고 그림과 관련 없는 학과를 나왔다고 하시네요 어떤 식으로 해야 될지 저희 조언이 좀 필요한다고 하셔서 오셔가지고 피드백도 받고 진로를 어떻게 해야 될지 저한테 여쭤본다고 하시네요 그림을 봤는데 음... 이건 이따가 말씀드리겠습니다 <웃음> 일단 오늘도 조금 우울하신 분일 것 같은데 느낌이 안녕하세요. 안녕하세요. 잠깐 밖으로 나갈까요? 아, 마스크 써야 돼요? 응, 여기 잠깐 앉으세요. 이거 드시고. 감사합니다. 네. 아, 지금 바로 찍고 있는 거. 네, 지금 찍고 있는 거. 바로 찍어요. <웃음> 닉네임이 어떻게 되셨죠? 영 페르신데요. 네. 닉네임은 뭘로 할지 모르겠어가지고 아. 지운 게 그렇게 됐어요. 어. 결국에는 아무 동물이라고 골라서. 족제비님을 조금 뭔가 어감이 이상하니까 페러님이라고 할게요. 어, 뭔가 잘 어울려. 페러. 자, 그러면은 자기 소개 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 야외 다니면서도 이제 계속 그림 공부를 하다가 음. 이제 졸업을 하고 사회에 나올 때가 됐는데 관련 없는 학과로 좀 나오다 보니까 어디 학과 나오셨어요? 중국어 학과예요. 중국어 학과를 왜 가셨어요? 뭐 중국어를 좀 잘하고 싶다든지. 그때 당시가 중국어 붐이 좀 일던 시기였어요. 굉장히 오래 전인데. 아, 나이가 어떻게 되시는데요? 스물여덟이에요. 중국이 뭔가 글로벌화되신다. 분위기가 되게 좋았을 때. 근데 지금 저들 좀 몰랐죠. 본인이 하고 싶어서 한 거예요? 아니요. 아... 당연히 아니죠. 어떻게 하다가 여기 지원하게 되셨어요? 워낙에 제가 인맥이 너무 없다 보니까 음. 적어도 뭔가 좀 도움이 될 만한 곳이 어디 있을까 생각하다가 음. 여기서 배울 점이 있지 않을까 해서 음. 음. 지원하게 됐어요 음. 졸업한 지 얼마 안 됐고 준비하고 있는 게 뭐예요? 정확하게 막연하게 그림? 일단은 막연하게 그림을 그렸었어요 그림에 관련된 일을 하고 싶다 해서 일단 대생하고는 다녔단 말이에요 게임 한 쪽에 와서 일단 음. 적응 못할지도 모르니까 음. 적어도 소멸을 배워놓으면 음. 이제 좀 폭넓게 할수 있잖아요 음. 그래서 소멸이나 대생을 좀더 많이 팠고요 졸업하기 전부터 그럼 좀 준비를 하면 좋지 않았을까요? 아예 다른 분야니까 네. 뭔가 준비하기도 애매 하긴 하다. 중국어 잘 하시나요 그러면? 또 한마디 해주세요. 그리고 중국어과인데 아 진짜 못해요. 네. 그래도 한마디 해주세요. 사실 한 거는 나는 한국인이에요. 그럼. 어. 중국? 그냥. 중국어과 왜 나온 거야 대체 그러면? 아, 뭔가요? <웃음> 엄청 잘해야 되는 거 아니에요? 대화하고 네. 이런 거는 문제 없어요? 아니요. 좀 헛된 시간이요. 좀. 그냥 졸업장 달라고 그러면? 네. 그냥 수업을 쳤어요. 아 진짜? 네. 알겠습니다. 유미적으로 휘둘리는 거 같네요. 성격이 원래 조금 휘둘리는 성격이에요? 네. 좀 많이 했으면 조금 강단이 있으시면 좋을 것 같은데 성인이니까 하고 싶은 거 딱히 정하진 않고 뭐 게임 원활 하겠다 일러스트를 하겠다 SNS 해가지고 프리랜서를 하겠다 이런 것들도 전혀 정해진 게 없고요 그나마 가장 원하는 거라면 화실 같은 거막 운영하거나 그러고 싶긴 한데 그렇게까지 가려면 은 알아봐야 되는 게 너무 많고 그렇게 어디서 시작해도 전혀 모르겠어요 음. 혹시 쪽 말고 이쪽 말고? 혹시 쪽 아, 당연히... 이제를 다 대고 하는 거 있잖아요 네 그러니까 그러면 수작업도 좀할줄 알아요? 네 원래 수작업으로 시작 수작업으로 하셨으니까 어, 그럼 그림 볼수 있어요? 그럼 당연히 디지털 쪽으로만 하시는 줄알 근데 디지털 드로잉도 잘 하시던데? 네, 소면 잘하면 다 잘하죠. 오, 오 자신감이 넘치시는데 네, 느낌. 이쪽은 자신감이 넘쳐. 어, 네, 몸을 갈아 넣어가지고. 어 자신감 있으시니까 제가 대차게 까드리도록 하겠습니다. 이따가. 안 아시죠? 이건 마저 까지면 전 네. 남는 게 없어요. <웃음> 알았어요. 그럼 쉬엄쉬엄 할게요. 네, 소멸을 시작했던 거는 한 4년, 5년 정도 됐어요. 그렇게 오래되진 않았네요? 나는 네. 당연히 입시 때부터 해가지고. 아, 입시 때부터 말하면 은좀 10년 가까이 되긴 하는데. 지금 어떤 거 하고 있는 거예요? 4개월 정도 지났잖아요. 졸업하시고 나서. 다른 사람들한테 내보이기 전에 음. 그림을 좀 다듬는 가능이 음. 했어요. 한창 할 때는 12시간에서 8시간 사이로 그랬었어요. 와. 소멸부터가 엄청 시간이 오래 들더라고요. 그렇죠. 신력은 빠르게 늦는데 그때 그거 어떻게 했지? 이번 쪽은 인내력이 좀 좋으신가 보다. 손 시커매지고 막 난리 났겠네. 흑연가루 많이 마시고 마스크 쓰고 해야 되겠다. 그래서 마스크 쓰신 건가요? 아니요. 그건 아니고. <웃음> 어, 근데 마스크를 왜 썼어요? 어... 작업물 한번 보실까요 그러면? 네. 음. 
모작한 거? 반모작을 했어요 어, 그 뭘로 그린 거예요? 크리타라고 크리타가 뭐야? 공짜라서 어, 비스크리... 다 있더라고요 아, 아무리 모작을 하더라도 이런 네. 색감을 가지는 게 쉽지가 않아가지고 이거는 아... 거의 최근에 코드 응용 모작 네네 이거. 봤어요 이거. 이것도 디스코드에 아마 올렸을 거예요 이것도 사진 기반으로 해가지고 네. 이거 또 엄청나네 질감 네. 느낌 너무 좋다 얼마 정도 걸려요 이거는? 적어도 10시간은 넘었어요 10시간? 네. 어떤 거는 한 16시간 걸렸던 거 어, 같아요 한번 보시죠 와 <웃음> 이거 귀엽다 이건 간단하게 한 거예요 야, 근데 음, 러프한 느낌도 엄청 좋은데? 대신에 여기 빛이 많이 닿는 부분을 전부 날리는 대신에 흰색 그림자 잡히는 그쵸, 부분이 그쵸. 있잖아요 어, 이런 데를 전부 해주면 강조를 해주면 어. 여기 주변에 다 날라가도 이게 잡힐 음. 수밖에 없어요 중국과에서 이런 걸 알려줘요? 서울 신도림 쪽에 제 스승님이 계세요 아 스승님이 따로 있어요? 제가 학원? 주셔가지고 학원을 이제 거기서 거기가 4년에서 5년 정도 다니는 학원이에요 아 그럼 대학교 다니면서 거기 다녔어요 계속? 네 이거는 음. 골목 그림 신청하기 이전에 음. 보낼 게 없다 보니까 음. 그쪽에서 어떻게든 만든 게임 거. 원화 같은 느낌 주려고 그리신 것 같기도 하고 뭔가 네 이누이트 같은 그쪽 지역에 있는 음. 사람들이 음. 방향을 잡을 때 별자리를 음. 보고 방향을 잡는다고 알고 있었는데 그걸 기반으로 한번 디자인을 해봤어요 맞아요. 악마랑 천사 같은 그런 대립되는 관계도 같이 음. 넣어서 청작을 해봤어요 이건 사진 같긴 하네요 진짜 사진처럼 똑같이 어. 그리긴 했어요 이 녀석? 네이 녀석 이 녀석 어, 이, 녀석. 이 <웃음> 그림은 이 그림 <웃음> 그릴 때 이렇게 벽차로 심해서까지 했다는 기억이 있어요 음. 이거 하실 때 그러면 은 스케치를 조금 하고 가세요? 좀 스케치를 했었어요 어. 뮤직비디오에서 나왔던 음. 장면들을 음. 캡처해서 그렸던 거거든요 음. 이 부분은 제 임의대로 질감 브러쉬로 네? 처리를 했어요 조금 더 과장을 한 거죠 그러니까 이 그림도 마찬가지고 음. 파피 플레이 타임이라고 거기 게임에서 가장 인상 깊었던 장면을 음. 연출을 좀 섞어서 그려봤어요 이것도 모작이에요? 모작이라기보단 뭐... 반창작에 가까워요 반창작? 어, 2차 창작이네? 2차 네. 창작을 이렇게 한다고? 와... 이거는 한번 정말 깊게 파보고 싶어서 했던 음. 그림인데요 음. 어, 이때 정말 관계에 사로잡혀 있었죠 아이고 요거를 전부 다 저렇게 그럼 기본 브러쉬 다한 거예요? 이 그림 그리면서 썼던 브러쉬가 한 3개 정도 될 거예요 3개 정도? SNS 왜안 하시나요? 올리다 보면은 어, 여기가 좀 부족한 것 같은데 싶어서 연습하다 보면은 SNS 유기하게 되고 그러더라고요 약간 완벽주의신가? 네. 그런 느낌이 들거든요 제가 봤을 때 생각해봤을 때 SNS 올려봐도 반응이 그렇게 썩 좋지는 않아 가지고 그래요? 음. 그리고 올리다 보니까 그림을 그리는 게 내가 좋다고 그리는 건데 괜히 SNS에 올렸다가 이게 막 좋아요, 추천수 이런 거에 막 너무 매달리다 보니까 음. 데려다 스트레스 쌓여가지고 이게 제방 정경이에요 좀 더럽긴 한데 어, 이걸 봐야지 근데 이걸 보는 이유가 여기 보시면은 이제 워킹 머신이 있고 어 그러네 집에서 이제 헬스 하려고? 집에서 공감. 이제 작업하다가 허리가 어. 좀 찌뿌둥하다 싶으면 여기 가서 아, 걷는 걷고. 거예요 타블릿이 여기 있는 네네 뱀부 뭐 이런 거 같은데 뱀부 맞죠? 네 맞아요 그리고 이제 어, 여기도 쌓인 동 음. 와... 이걸 인력이 찍은 게 너무 많아가지고 아, 그 진짜 잘한다 근데 소명 잘한다고 하기 좀 아, 러프만 봐도 알죠? 너무 꽉 찍어 그리다 보니까 아. 손가락 관절이 나갈 것 같아 <웃음> 손 봐봐요 손이 너무 약한 느낌인데 이거? 네. 오손 네, 떠는데? 네, 네. 타블렛 차라리 네. 좀더 좋은 걸로 바꾸는 게 좋지 않아요? 그게 돈이 없어가지고 아. 2년 전쯤에 그렸던 소명이에요 와... 이것도 있고 이거는 거지는 3년 전인가? 음. 이건 더 오래 전 거. 이건 이제 처음으로 어... 거진 사람 모자를 떼던 거고요 처음으로? 네 얘도 석고상이에요 하... 이것도 석고상이고 옆에 음... 결을 봐야 되는데 좀... 아마 종이 질감 같은 게좀 여긴 또 풀어지고 하는 네네네. 이런 느낌 있잖아요 네. 여기 오기 전에 조소도 하긴 했었어요 조소도 할줄 알아요? 네 기본인가 또 이것도? 네 이것도 기본이죠 넘겨볼게요 네. 과정과정 들어가면서 음. 저도 그림 그릴 때 다시 참고하려고 이건 그전 그 단계고, 단계고. 음. 그림 그리는데 이게 많이 도움이 됐어요? 네 당연히 도움이 되죠 음. 엄청 도움 많이 됐어요 아니? 붙여지고 붙여져서 이렇게까지 된 거예요 음, 멋있다 근데 이거 실력자들이네 전체적인 품평 폐화적인 느낌이 굉장히 좋다 빛이라든지 색감이나 왜요? 아 속이 잠깐 안 좋아요 무서운데? 심장이 갑자기 안 좋아서 멈추거나 그런 건 아니죠 그런가요? 어, 약간 말을 제가 필터링 해야 되나요? 안 좋은 이야기 했을 때 심장이 멈추거나 그리는 건 아니죠? 네, 그렇진 않아요 아, 그렇진 않고 과감 없이 그럼 하게 필터링. 하도록 하겠습니다 저는 혹시 오늘 죽나요? 아니요, 죽는 건 아니고 근처에 세브라스 병원 있으니까 그쪽으로 안내해 드리도록 하겠습니다 응용을 나름 또 하셨고 그렇다고 해서 완전히 고대로 그린 게 아니라 약간씩 더 미화를 시키려고 하셨던 것 같아요 네. 그런 것들도 마음에 들고 지금 보면 이런 색감 같은 거 이거를 본다고 해도 이대로 못 표현하거든요, 보통 근데 포인트들을 굉장히 잘 표현했고 오히려 사진보다 더 튀어나온 느낌이 들어 입체감 네. 있게 깜짝 놀랐어요 사실 네. 그냥 너무 이쁜 거야 딱 봤을 때 빛이나 이런 것들이 질감이나 이런 것들도 너무 좋고 여기에 나온 이런 소멸적인 부분의 효과 같은 것도 되게 좋거든요 명암 대비나 이런 것도 굉장히, 굉장히 기가 막히게 잘 하셨다 저희 뒤에 백그라운드에 있는 터치 같은 것도 저는 너무 좋아요 원래 보라색이었어요 저렇게? 아니요 회색에 가까워요 이거 색이... 보고 사실 깜짝 놀랐어요 네? 이거는 이렇게 하기가 되게 힘든 그림이거든요 러프한데 약간 딱딱하면서도 날카롭지만 거기에서 특징 잘 잡아가지고 탁탁탁 
탁탁 넣은 느낌? 붓터치의 저 방향 같은 것도 되게 많이 놀랐어요 털방향 음. 저거는 아마 그림이 없었을 것 같은데 너무 이쁘잖아 딱 봤을 때 이거 힘들어요 이거 본인은 되게 쉽다고 생각할 수도 있는데 이거 아무도 못해요 저도 이렇게 하면 못할 거예요 저거 하라고 시키면 은 어, 감사합니다 와, 이거 보고 되게 감각이 있으시면 그랬어요 왜냐면 사람들이 네. 디테일을 판거 이런 걸로는 그 사람의 어떤 내공이 이런 것들 가릴 수가 있어요 시간으로 충분히 근데 이런 거는 그 사람의 네. 어떤 실력 뽀록 나거든요 이 정도로 칭찬하실 줄은 좀 몰랐는데 어, 넘겨볼게요 이제 욕할 게 남아있지 여기가 이제 문제입니다 여기가 게임 원화 쪽인 느낌을 좀 내려고 하셨던 것 같아요 서투른 게 많이 보여서 사실 이게 대중적으로 뭔가 사람들이 괜찮게 볼 것이냐 이쁘게 네. 볼 것이냐는 아쉬운 그림이에요 일단 얼굴이 안 이뻐 동세나 이런 것들도 사실 마음에 안 들어요 그 아까 말했던 설정 같은 거 네. 이런 게 너무 좋았어요 원래 보통은 빛방향이나 인체나 이런 것들 많이 틀려가지고 많이 말씀을 드리는데 그런 거에 있어서는 별로 말할 게 없네요 디자인적인 부분은 조금 손을 대야겠다는 생각이 좀 들긴 했어요 이것도 연출이 너무 좋았고 심플하면서도 오후엔 그린데 너무 잘 표현하신 것 같고 얼굴이나 이런 느낌도 너무 좋고 표정이 되게 어렵거든요 저는 표정이 네. 어떻게 저렇게 했지? 그리고 아까 그, 그 말씀하셨거든요 본인이 좋아서 그리는 거고 다른 사람이 보는 것 그렇게 중요하지 않은 것처럼 저는 뉘앙스를 좀 느꼈어요 저는 그렇지 않다고 생각해요 오히려 이걸로 먹고 살려고 하는 거 아니에요 계속 본인이 좋아하는 그림만 그리려고 그러는 거예요 생각이 뭐예요? 다른 사람은 생각 안 해요? 이거 그림 본 사람들이 어떤 그런 생각 안 해요? 생각은 하죠 어. 그렇기 때문에 퀄리티로 보이는데 네. 좋아해 너무 끌려다니는 게왜 쉬운 거냐 그림에 그림 운동력이 나지 않기 때문이에요 아, 물론 그거 당연히 중요하거든요 작가한테는 다른 사람이 조금 원하는 것들을 생각해서 그리셔도 좋을 것 같아요 그 전통 작가들이나 그렇게 한 거지 다른 어떤 대세나 이런 거 트렌드를 따라가긴 해야 돼요 뭐 최근에 뭐가 유행이다 싶으면 얼른 그리는 거지 요즘에는 전략도 중요해요 그냥 그림 올리는 게 아니라 태그나 이런 것도 네. 중요하고 네. 요즘에 뭐가 많이 사람들이 검색하는지 그래야 검색했을 때 오! 이렇게 그렸네 라는 사람이 있구나 해서 일반인 사람들이 몰려오고 그거를 좋아요를 눌러주고 또그 사람이 퍼가고 이런 식으로 해서 인기가 많아진 거지 어떻게 뭐 혼자 보는 뭐몇 명, 뭐 여덟 명 보는데도 올려봤자 누가 뭐 좋아요 몇 명이나 보고 있어요 그 사람들도 그 몇만 명 되는 본인의 이웃 중에 한 명일 텐데 못볼 가능성이 높죠 회화나 소멸을 하시는 분이니까 이것과는 조금 다른 분야일 수도 있긴 한데 저는 기본적으로 그게 좀 필요하다고 봐요 사람들께 나를 알려주려고 한다면 러프 느낌이 굉장히 좋거든 아까 강아지를 보니까 그러니까 그 정도 단계 때한번 올리고 이게 어떻게 완성될 것인가 사람들한테 기대심을 쉽게 만들어주고 완성 딱 해서 올리면 은오 이게 이렇게 됐구나 하면서 또 좋아하고 그럼 올릴 거리 꽤 많거든요 그럼 뭐 영화나 이런 것도 좋아하시고 영화... 영화가 제일 무난해요 팬아트 같은 거 하기 2차 창작으로 몇개 가끔 해보고 저 2차 창작 한거 봤어요? 오징어 게임 봤어요? 네, 영희는 네, 아시죠? 네, 어, 네, 그러니까 네. 이런 식으로 뭔가 팬아트 같이 한번 그려보는 거예요 이거 뭔지 아시나요? 어, 이건 임포스터예요 어, 아시네 네, 그렇지. 유튜브 자주 보면 맨날 보이더라고요 그것도 아, 이제 조커 그린 건데 저는 히스레이저 조커를 굉장히 좋아했거든요 이 조커의 자리를 이 조커에게 물려주는 그런 장면을 그려보고 싶었어요 페러님의 그 그림체로 이런 걸 한번 그려보는 거죠 그럼 그거는 어디서든 볼수 없는 그림이잖아요 얼굴 이쁘냐 안 이쁘냐 하는 것도 영향을 좀 많이 받나요? 그거는 사람마다 조금 취향이 좀 있긴 해요 근데 너무 연연하진 않는 게 좋겠죠? 뭐 그쪽에선 조금 다를 수도 있는데 상업적인 게임 아트 쪽이나 서브컬처 쪽이나 이쪽은 많이 영향을 끼쳐요 근데 페라님은 조금 다를 수 있죠 뭐 그쪽은 내가 정확하게 잘 모르겠어 솔직히 근데 대중적으로 봤어도 매력적인 얼굴로 만들긴 해야 돼요 그걸 조금 참고를 하셔야 되고 근데 아까 보니까 여자 얼굴이나 이런 것도 잘 그리세요 너무 이쁘게 그려서 모자를 하더라도 이쁘게 못 그리시는 분들 되게 많거든요 네. 페라님이 그리는 그 스타일로 유명하신 분들이 몇분 계실 거예요 네. 그런 것들도 좀 찾아가 보세요 그런 사람들이 어떤 식으로 지금 그림을 올리고 어떤 식으로 주목을 받고 어떤 걸 사람들이 좋아하나 이런 것들 다른 거는 사실 제가 받을 게 하나도 없고 모작한 거나 이런 거는 제가 받을 게 없어요 이거는 조금 손댈 필요가 있을 수도 있을 것 같아요 자세가 좀 많이 무너졌나요? 아니요 아니요 그냥 안 이뻐요 그게 문제인 것 같아요 <웃음> 이거 근데 빛이나 이런 거는 확실히 괜찮은데 이것만 그러면 좀 수정해 드릴까요? 여러분 작업하는 거 한번 보여주세요 포토샵 한번 써보셨어요? 안 써봤어요 처음이에요 그럼 여기서? 네 근데 바로 켜가지고 하시네? 네 <웃음> 레이어 못쓴 거예요 대체 레이어? <웃음> 어? 어? 더 확대는 안 해요? 네안 해요 네, 네 일단 전체적으로 봐야 되니까 어... 너무 가까이서 하다 보면 밸런스를 또 놓쳐서 그래서 너무 깨져요 얼굴은 좀더 디테일하게 잡을 필요가 있어요 이렇게 봤을 때 중요하긴 한데 이렇게 봤을 때더 중요해요 음. 왜냐면 이걸 또 나중에 프린팅을 할 수도 있는 거고 전체적인 게 물론 중요하지만 중간중간에 그런 디테일적인 부분들이 필요해요 특히 얼굴에서 아. 얼굴은 왜 사진 참고 안 하셨어요? 그게 할 때가 있고 안할 때가 있고 그래요 음. 변덕 같은 
보통 그리다가 막히거나 좀안 예쁘다 싶을 때 음. 참고를 하거든요 음. 아마 이때는 얼굴이 괜찮다고 생각을 했나 봐요 음. 일단은 얼굴 크기부터 조금 수정하면 좋을 것 같아요 너무 묻혀있는 느낌? 음. 어깨가 너무 이렇게 돼 있어요 이게 어떻게 앉아 있는 건지 조금 애매하긴 하네요 이렇게 이해를 하면 될까요 제가? 네 그림자 정도는 있어도 괜찮지 않았을까? 어. 그 밑에 그러니까 이런 정복감이 좀 있으면 좋았을 것 같아요 음. 그래야 바닥이라는 느낌도 들고 네, 이런 식으로 뭔가 뻗어져 있다는 느낌이 들어요 올빼미 같은 느낌 일부러 주려고 하신 거예요? 네 과장하면 될것 같아요 음. 실루엣이 중요하잖아요 어, 이런 거 느낌 너무 좋다 조금만 저는 밝게 해볼게요 그러면. 네? 얘가 좀 어려 보여서 얼굴을 일부러 키웠고 이거 디자인 좋다 이런 건 어디서 그냥 생각이 낸 거예요 이런 거? 네 그냥 상상으로 어, 이런 것들도 그리고 자료 참고하는 게 좋긴 해요 얼굴에 네. 있는 타투도 여러 개의 자료를 찾는 거를 잘안 하시는 것 같아요 왜냐면 이게 시간이 좀 걸리더라고요 그 타투 눈이 좀 중요합니다 눈이 하고 하이라이트 살짝 밑에 살짝 넣고 이게 캐러님 안 됐을 거예요 왜냐면 그림 크기가 너무 작았거든요 어. 잘생긴 애들 네. 그런 애들 좀 찾아서 넣는 거죠 그러니까 조금 미화시킨 그런 얼굴들을 좀 보셔야 돼요 약간 속상 느낌이 속상 네. 눈은 더좀 디테일하게 하시는 게 좋아요 조금만 한번 밝게 해볼게요 이게 용도가 뭐예요? 장식이에요 사실 이런 거는 용도가 있는 게 좋아요 그냥 장식이긴 한데 동시에 얘 자체가 있어야 될 이유를 만들어주는 게 좋아요 이런 것들은 다 이유가 있잖아요 있어야 될 이유가 네 고증적인 이유 때문인가요? 그런 것도 있죠 보는 사람이 그래야 몰입을 할 수가 있거든요 그러니까 이런 것들을 살려주려면은 사실은 네. 어두운 배경 안에 얘가 딱 있었으면 훨씬 더잘 보였을 것 같긴 해요 잘안 보이거든요 튀어나오기만 하고 뭔가 들어간 느낌은 많이 있는 게 없거든요 이런 요소들이 조금 더 있으면 좋을 것 같아요 그래서 뭔가 이렇게 떨어지지 않을까? 이 정도만 갈게요 네. 네. 좀더 얼굴을 키웠고 나머지 좀더 디테일이 들어갔으면 하는 바람이 있는 부분은 조금 더 수정해드리고 밝게 하고 전체적으로 뭔가 좀 아쉽네 확 바뀌는 거를 사실 저는 좋아하거든요 음. 얼굴만 조금 수정한 거 같고 나머지는 사실 거의 그대로 어깨만 조금 더 이렇게 눌러줬다 도수치로 한 것처럼 네. <웃음> 게임 쪽은 아니지니까 뭐 이쪽으로 딱 이렇게 해야 된다고 라 말하기가 조금 조심스럽긴 하더라고요 근데 솔직히 취업을 빨리 하긴 해야 되는데 취업 문제 때문에 지금 어쩌다 고민이 좀 많긴 해요 음. 취업 어디 쪽으로? 그걸 잘 모르시겠죠 음, 많이 배우고 나오긴 했는데 음. 대려 길을 더 잃어버린 느낌이 일단은 네. 내가 안 가야 될 부분들은 삭제를 시켜요 그리고 내가 갈수 있는 부분들만 놔두는 거죠. 뭐 예를 들어서 네. 게이머나 뭐 애니메이션 이런 식으로 딱 놔둔다든지 어떤 패션 디자인 이런 건안 가겠다 하면 X를 치고 그렇게 해서 조금 좁히신 게 좋을 것 같아요 그 영역을 네. 지금 너무 다, 다 열어놓으셨기 때문에 어딜 네. 가야 될지 방향을 좀 하시는 것 같거든요 거기에 맞춰가지고 포트폴리오 조금 준비를 하시는 게 좋지 않을까 싶어요 모작이나 이런 것들은 이 상업 쪽 이쪽에서는 사실 조금 도움이 안될 수도 있습니다 <웃음> 대체 어디로 가야 하나 주변에 뭐 이쪽으로 뭔가 아시는 분들 없어요? 회화 쪽이나 전혀 없어요 게임 일러스트 이쪽으로는 안 가시는 게 좋을 것 같고 개인 작가를 해야 되나 이런 생각도 좀 드는데 지금 사실 이름도 없고 뭐 SNS 하시는 것도 아니고 그러다 보니까 딱히 그걸로 뭔가 돈을 벌기에는 힘들 것 같고 그럼 내가 어떻게 해야 되나? <웃음> 그러니까 영화 쪽도 아니고 게임 쪽도 아니고 그렇다고 해서 소설 사파 쪽도 아니고 요즘 많이 나오는 거는 로판 쪽이 많죠 아. 아, 이거 보시는 분들이 댓글로 좀 알려주시지 않을까? 이걸 보는 분들이 힌트를 좀 주셨으면 좋겠습니다 어떻게 해야 될지 아, 보통 이런 거 하시는 분들 또 강사로 가시는 분도 있고 그 학원을 차리고 싶다고 하셨었잖아요 교수서나 공국방이나 네. 그럼 강사를 좀 해보시긴 하셔야 돼요 경험을 좀 쌓고 본인 걸 하시면 좋을 것 같아요 그거랑 SNS랑 전부 다 제가 강사를 할수 있을까요? 근데 지금 물론 가르칠 줄은 안다고는 하지만 어, 강사 경력으로 키우면 되지 가르칠 줄은 아잖아요 처음에는 입시 관련된 거 소묘 쪽으로 잘 하시니까 그쪽으로 한다든지 지금 이런 분들이 아무리 내성적이라고 하지만 네. 막상 강사하면 아주 프로페셔널하게 말 잘합니다 제가 봤을 때 네, 페러님은 맞아. 그런 스타일이에요 그리고 이제 돈을 벌어야 하기 때문에 네. 잘 돼야죠 그러면서도 개인 자가를 꾸준히 하셔야 됩니다 선생님한테도 한번 여쭤보세요 지금 배우고 있는 선생님 계시잖아요 평소에 이렇게 말을 안 하시잖아요 한, 네. 한, 한 달치를 다 말을 하신 것 같아서 이 정도면 한달 반치 한달 반치? <웃음> 얼마나 말을 안 하는 거야? 대체? 어때 근데 이거 보면서 좀 도움이 되신 것 같아요? 네 도움이 많이 됐어요 적어도 강사 일을 한번 해봐야겠다는 생각이 들긴 해요 아, 중고등학생이라든지 뭐 적어도 초등학생도 알려줄 수 있는 거고 취미반이라 이런 데 선생님이 할 수도 있는 거고 물론 강사 자리가 있는지는 잘 모르겠어요 있으면 좋겠네요 네 그럼, 근데 실력적으로는 분명 괜찮아서 그쪽도 한번 열어보셨으면 좋겠습니다 가능성을 게임 쪽이면 내가 확 이야기 다 해줄 수도 있는데 그게 아니니까 조금 아쉽다 감사합니다 네. 그렇게 네, 인피니티 워 때거든요 이때는 아, 그래서 네. 이거를 많이 그려서 홍보도 많이 하고 그랬던 것 같아요 그럼 이거 좋아하는 사람들이 팔로우를 많이 하거든요 그러면 식사로 가실까요? 네. 네 오늘 덥지 않았어요? 집에 오늘 몇 시간 걸려요? 여기서? 여기서 한 2시간 반 정도 걸려요 아이고 오래 걸려요 이따가 단독방 초대해 드릴게요 네, 네. 
걱정 거리, 고민 거리 뭐 있는 거 있어요? 이 성격이 워낙에 소심하다 보니까 아. 제대로 잘 말을 못 듣기도 하고 특히 좀 시끄럽거나 그러면 음. 제대로 못 알아듣거나 아니 시끄러면 당연히 못 알아듣지 여기도 시끄럽잖아요 집중을 잘 못해요 예전에 이것 때문에 약 먹은 적도 있었고 진짜로? ADHD랑 우울증 때문에 그게 있어요? 네둘다 어. 있어요 어. 그래도 뭐 차츰 좋아지려고 노력은 하니까 음. 오늘 드시죠? 네? 드시죠 빨리 아 마스크 때문에? 어 알겠어 마스크 쓴 채로 먹으면 안 되나? <웃음> 아니 아니 지금 저희 골목 그림 사람들이 뭉쳐가지고 컨셉 스터디 하고 있거든요 지금부터라도 조금 해보면 저는 좋을 것 같긴 한데 외주도 좀 있긴 한데 어, 외주 받아요? 계속 받는 건 아니고 아야 그래도 돈 벌긴 하네 음. 지인한테 받긴 해요 맛있게 잘 먹었습니다 네 여기로 가시면 될것 같아요 아직도 열심히 하시고 항상 응원할게요 궁금한 거 있으면 물어보고 뭐 심리적인 상담이 필요하면 나한테 이야기해주고 네. 들어가세요 그러면 네 계세요 네. <웃음> 도움이 되실지 모르겠네 <웃음> 괜히 더 헷갈려지는 게 아닐지 그런 고민도 좀 되고 알겠습니다 그럼 골목 그림 여기까지 마무리하고 저는 가서 또 일을 하러 가야죠 골목 그림 피드백이 필요하신 분 절실하신 분 지원 많이 해주시고 이메일을 통해서 지원해주시면 됩니다 본문에 써놓을게요 감사합니다 슈바슈바 좋은 그림 그리시고 행복하세요